എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള അഞ്ച് ടിപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ ബാങ്കിൽ വായ്പയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന വാക്ക് സിബിൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സിബിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി എക്സ്പീരിയൻ എക്യുഫാക്സ് ക്രിഫ് ഹൈമാർക്ക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ബാങ്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിൽ സിബിൽ എന്ന എന്ന കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായി ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സത്യം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വായ്പാ തുകയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ബാങ്കുകൾ തയ്യാറാകും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വായ്പാ തുകയ്ക്കനുസരിച്ച് ബാങ്കിലെ മാനേജർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതനാവുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓരോ കമ്പനികളും വ്യത്യസ്തമായ ക്രൈറ്റീരിയൻ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ സിബിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കി മൂന്ന് കമ്പനികളും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇ എം ഐ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇ എം ഐ പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പയുടെ കൃത്യമായ ഇ എം ഐ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇ എം ഐ പേയ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ചാം തീയതി തന്നെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇ എം ഐ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ അത് ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം ഐ പേയ്മെൻറ്റും മിസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം ഐ പേയ്മെൻറ്റും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് മിക്സ് ആണ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് മിക്സ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ സെക്യൂർഡ് ലോണും ഉണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ലോണും ഉണ്ട് എന്താണ് സെക്യൂർഡ് ലോൺ നിങ്ങളൊരു ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങളുടെ വീടാണ് ആ ലോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങളൊരു വാഹന വായ്പ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വാഹനമാണ് ആ വായ്പയുടെ സെക്യൂരിറ്റി പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ലോൺ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെസ് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ എടുക്കുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുക അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് നീഡാണ് നിങ്ങളുടെ വായ്പ ആവശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വായ്പ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപേക്ഷിക്കുക അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്ത ബാങ്കിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് വായ്പയ്ക്ക് ഒരേ സമയം അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ഹങ്കർ അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് മോങ്കർ എന്ന കാറ്റഗറി പെടുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന കമ്പനി ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം എസ്
അക്കൗണ്ടും ഗ്യാരണ്ടി നിന്നിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ കൃത്യമായി തിരിച്ചടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും റിവ്യൂ ചെയ്യണം സാധാരണ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് മാസത്തിനോ ആറു മാസത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻ ആയാലും സിബിൽ ആയാലും ഇക്യുഫാക്സ് ആയാലും ഏത് കമ്പനി ആയാലും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അറിയാനുള്ള സാധ്യതയും അവസരവും അവർ നൽകുന്നുണ്ട് ചില കമ്പനികൾ ഒരു വർഷം ഒരു തവണ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ തുക അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ആറു മാസത്തെയും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കിട്ടും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ച് ടിപ്പുകൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ അതോടൊപ്പം ഈ അഞ്ച് ടിപ്പുകൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങളൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് ബാങ്കിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നന്നായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ടിപ്പുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഒരു സാധ്യത ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരാളുടെ പേരിലുള്ള റിപ്പോർട്ടും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കാത്തൊരു ലോണിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും അതിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടും കൃത്യമായി നോക്കാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യാനോ റിവ്യൂ ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ആ കമ്പനിയെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരിക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ടിപ്പുകൾ മിനിമം നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സംരംഭകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വാർത്തകളുമായിട്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമ